Probablemente haya sentido hablar del Camino de Santiago, que es una de las peregrinaciones católicas más importantes. Es un camino que recorre el norte de España y tiene sus ramificaciones que parten de Portugal y, es y Francia y la propia España, de lo que también hemos publicado un artículo. Este Camino de Santiago es fruto de la devoción a uno de los primeros apóstoles de Jesús llamado Santiago el Mayor y también conocido como Jacobo o Jaime o Diego o Yago. Pero no hay que confundirlo con el otro apóstol de Jesús llamado Santiago el Menor que era el hijo de Alfeo. Este Santiago del que estamos hablando era hermano mayor de San Juan, el apóstol amado por Jesús, y ambos eran hijos de Zebedeo y Salomé. Este Santiago tuvo la primera aparición cristiana que se conoce en la tierra. La Virgen María se le apareció en el año 40 en España, siete años después de la crucifixión de Nuestro Señor. Y cuando la Santísima Virgen estaba viva y supuestamente estaba viviendo en Éfeso con su hermano Juan. Recordemos que se estima que la Santísima Virgen tuvo su dormición en el año 63. Esta aparición bien pudo haber sido una biglocación, como sucede con muchos santos. El caso más espectacular ha sido el del Padre Pío. Como consecuencia de esa aparición de la Santísima Virgen a Santiago, fue que surgió la advocación de la Virgen del Pilar. Y luego sucedieron una serie de milagros a partir de que encontraron el cuerpo de Santiago en lo que ahora es Galicia, y específicamente Compostela. Y los milagros que sucedieron ahí dieron forma al camino de Santiago o Camino Jacobeo. La festividad de Santiago el Mayor es el 25 de julio y la aparición de la Virgen habría ocurrido 2 de enero. ¿Y por qué un Camino de Santiago en España? Santiago fue uno de los primeros que recibió la llamada de Jesucristo cuando estaba pescando en el lago de Genesaret junto a Juan. Y ambos, a quienes Jesús había denominado los hijos del trueno, estuvieron en momentos importantes del ministerio de Jesús, como durante la transfiguración en el monte Tabor y en la oración en el huerto de los olivos. Pero luego de Pentecostés en el año 33, después de Cristo, los apóstoles se dispersaron por distintos lugares a evangelizar. Y Santiago predicó en Palestina, Tiro, Sidón, Grecia e Italia, y específicamente Roma. Y luego cruzó el Mediterráneo y desembarcó en Hispania, actuales España y Portugal, para predicar el Evangelio. La Virgen María le había prometido al apóstol Santiago que en aquel lugar donde más se convirtieran a su hijo, ella se le manifestaría. En España, Santiago pasó por Asturias, Galicia, Castilla y Aragón, donde está situada la ciudad de Zaragoza a orillas del río Ebro. Allí Santiago hizo muchas conversiones y eligió como acompañantes a ocho hombres con los cuales recorría de día los territorios y descansaba de noche. Y el 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba en profunda oración con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Amam Ave María Gracia Plena, y vio aparecer a la Virgen, Madre de Cristo, de pie, sobre un altar de mármol. La Santísima Virgen, 
que como dijimos aún vivía, le pidió a Santiago que en aquel lugar se le construyese una iglesia y que el altar estuviese en torno al pilar donde ella estaba de pie y prometió que permaneceré en este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Y cuando la Virgen desapareció, quedó ahí el pilar. Y al instante, el apóstol Santiago y sus acompañantes iniciaron la edificación de una iglesia en aquel lugar. Antes que la iglesia estuviese terminada, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos. Luego consagró la iglesia y le dio el título de Santa María del Pilar antes de regresar a Judea. Ese templo ha sido el primero en ser dedicado a la Virgen. Y este es un lugar de peregrinación famoso en el mundo entero, que no fue destruido milagrosamente en la Guerra Civil Española del año 36, porque las bombas que se lanzaron no explotaron, y se pueden ver hoy expuestas en el interior de la basílica. ¿Y por qué regresó a Judea Santiago? Cuando María ve cerca su muerte, recibe la visita de Jesucristo, y ella le pide que quiere estar rodeada por los apóstoles en el día de su muerte, pero el problema es que todos ellos están dispersos por el mundo. Entonces Jesucristo permite que sea la misma María, por medio de apariciones milagrosas, quien avise a sus discípulos. Y entonces Santiago habría hecho el viaje de vuelta desde España hasta Jerusalén para encontrar a la Virgen antes de su dormición. Y allí habría encontrado la muerte ejecutado por Herodes Agripas alrededor del año 44, siendo el primer apóstol martirizado. El cuerpo de Santiago habría estado un tiempo en las cercanías de Jerusalén y cuando se desencadenó una nueva persecución, sus discípulos tomaron su cuerpo y lo habrían llevado por el mar Mediterráneo en una mítica embarcación de piedra. Habrían costeado el Atlántico nuevamente hasta Galicia y allí lo habrían enterrado en un lugar llamado Compostela o Campo Estrellado. Y alrededor del año 813, en tiempos del rey de Asturias Alfonso II el Casto, un ermitaño cristiano llamado Payo le dijo al obispo gallego Teodomiro que había visto unas luces merodeando sobre un monte deshabitado. Fueron allí y hallaron una tumba donde se encontraba un cuerpo degollado con la cabeza bajo el brazo y se consideró desde ese momento la tumba de Santiago. El rey Alfonso II y sus descendientes convirtieron al apóstol en un símbolo del combate contra el Islam porque era su mayor adversario en ese momento. Y en el año 859 el rey Ordoño I dijo haber obtenido la victoria sobre los moros musulmanes porque se le apareció el apóstol Santiago Matamoros. Naciendo así la imagen de Santiago Matamoros, que se popularizó a lo largo de la ruta Jacobea o Camino de Santiago. Desde ese momento, numerosos fieles recorren el Camino de Santiago, que les conduce a su tumba en Santiago de Compostela, con el fin de pedir perdón por sus pecados. De esta manera, Santiago Apóstol preparó el camino de la Virgen María desde España hasta las Américas. Porque los navegantes españoles que fueron a la conquista del Nuevo Mundo lo hicieron llevando diversas advocaciones de Nuestra Señora como insignia. 
En Foros de la Virgen María hemos publicado un artículo sobre esta aparición de la Virgen a Santiago y otro de la devoción a la Virgen del Pilar. Ambos tienen mucho más información sobre el tema del que he hablado, inclusive los milagros producidos por Santiago en España. Te recomiendo que los leas y sus links te los dejo en la descripción de este video en YouTube. Me gustaría también tener tu comentario sobre lo que hemos hablado aquí. Y si te gustó este video, marca un dedito para arriba, inscríbete en nuestro canal de YouTube y compártelo con tus amigos.